უკვე წლებია ნასას მარსმავალი გულმოდგილი დაგროვებს წითელი პლანეტის ზედაპირის ნიმუშებს. სააგენტოს მეცნიერები ავრცელებენ განცხადებას, რომ წითელ პლანეტაზე აღმოჩენილია ორგანული ნაერთები. არის თუ არა ეს ყოლაფერი მარსზე არსებული სიცოცხლის ნიშნები? არ ვიცით, მაგრამ მიღებული შედეგები გვეუბნება, რომ სწორ გზას ვადგავართ. ამბობს ნასას მარსის კვლევის პროგრამის მეცნიერი მაიკლ მეიერი. გარდა ამის, რამდენიმე წლის წინ, მარსის ატმოსფეროში მეთანის ცვალებადი დონის აღმოჩენის შემდეგ, მეცნიერებმა საბოლოოდ დაამტკიცეს, რომ ჩვენ მეზობელ პლანეტაზე მართლაც რაღაც უცნაური ხდება და ფიქრობენ, რომ ამის გამომწვევი მიზეზიც უკვე იციან. ეს ორი აღმოჩენა ნამდვილი გარღვევაა ასტრობიოლოგიაში. ხანგრძლივი ძიების შემდეგ მარსზე ბოლოს და ბოლოს აღმოჩენილია ორგანული ნივთიერებები, წერს უტრეხტის უნივერსიტეტის დედამიწის მეცნიერი ინგლოესი. ორგანული ქიმიის კვალი ქიურიოსიტი გეილის კრატერში 3 მილიარდი წლის დანალექულან ქანებში ორ სხვადასხვა ადგილას იპოვა. აღებულ ნიმუშებში აღმოჩენილია ტიოფენი, მეთილტიოფენი, მეთანთიოლი ეს ქიმიური ნივთიერებები უმეტესი ჩვენგარისთვის ალბათ ბევრს არაფერს ამბობს, მაგრამ არაელოგებისთვის ასე უწოდებენ მარსის გეოლოგებს. გახლავთ ნიშანი, რომ მარსის დანალექოვანი ქანების ორგანული ქიმია უკიდურესად გავს დედამიწისას. წარმოუდგენლად ამაღელვებელი კი ის არის, რომ როგორც აღმოჩენის მეთოდი მიუთითებს, ისინი ქანებში ეულად კი არ არიან, არამე წარმოადგენენ ორგანული ქიმიის პატარა ნაწილს, რომელიც უფრო დიდი თუ ნივთიერებებს მოიცავს. ამ აღმოჩენით მარსი ჩვენ გვეუბნება რომ სწორ გზას ვადგავართ და სიცოცხლის მტკიცებულების ძებნა განვაგრძოთ დარწმუნებული ვარ და ჩვენი ამჟამად მიმდინარე და დაგეგმილი მისიები წითელ პლანეტაზე კიდევ უფრო ამახელვებელ აღმოჩენებს გააკეთებს ამბობს ნაცას სამეცნიერო მისია და დირექტორატის ასოცირებული ადმინისტრატორი თომას ზურბუხენი მიუხედავად იმისა რომ ორგანული მოლეკულები როგორც წესი სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული, მათი წარმოქმნა შესაძლებელია არაბიოლოგიური პროცესების შედეგადაც, აუცილებლო სიცოცხლის ნიშანი არ არის. მართალია, მარსის ზედაპირი დღეს საკმაოდ არასტუმართ მოყვარეა, მაგრამ არსებობს აშკარა მტკიცებულებები, რომ შორეულ წარსულში მარსის ზედაპირზე არსებობდა თხევადი წყალი, სიცოცხლის ჩვეთი ცნობილი ფორმის გადამწყვეტი ინგრედიენტი. მარსმავალის მონაცემები მიუთითებს რომ მილიარდობ წლის წინ გეილის კრატერში გაწოლილი იყო ტბა, რომელიც სავსე იყო სიცოცხლისთვის საჭირო ყველა ინგრედიენტით, მათ შორის ქიმიური ნივთიერებით, ნაერთებით და ენერგიის წყაროებით. ამ დღეებში გამოცხადებული კიდევ ერთი აღმოჩენა მარსის მეთანის იდუმალებით მოცულ ამბავს ეხება. მეთანის გროვები მარსის ატმოსფეროში პირველად რამდენიმე წლის წინ შემიშნეს, რამაც ცხარე დებატები წამოშვა ამ ნახშირწყალბადის შესაძლო წყაროს შესახებ. ულტრაიისფერი სინათლის არსებობის პირობებში მეთანის გამოყოფას რამდენიმე ასეული წელი დასჭირდებოდა, მაგრამ მარსზე ასე არ მოხდა. როგორც ირკვევა, მეთანის ტალღა გამოჩენისთანავე რაც შეიძლება სწრაფად უჩინარდება. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ იქ არა მხოლოდ მისი ცვალებადი წყაროა. მარსმავალის მიერ ჩატარებულმა მონაცემთა ანალიზმა დაადასტურა მეთანის მაღალი და დაბალი მაჩვენებლების ხანგრძლივი მახასიათებელი. რაც მილიარდში, რაც მილიარდში ნოტალოს 0.0 ნაწილებს შორის იცვლება. ყველაზე ამახელვებელი ახალი ამბავი ის არის, რომ ცვლილებები დანამდვილებით ემთხვევა მარსის სეზონებს და მაქსიმალურ ნიშნულს აღწევს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზაფხულის მიწურულს. ჩვენთან დედამიწაზე მეთანის მოლეკულების 95% წარმოადგენს ცოცხალ ორგანიზმთა ცხოველქმედების პროდუქტს. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს არაბიოლოგიური წყაროები, მაგრამ ჩვენს პლანეტაზე მისი გამოყოფის ერთ-ერთი მთავარი წყარო ძროხების გაზები და ბაქტერიებია. იმისათვის რათა დავასკვნათ, რომ მარსის მეთანის წყაროს მიკრობებია, პირველ რიგში საჭიროა გამოირიცხოს სხვა მრავალი კანდიდატი. მთავარ კანდიდატებს შორის არის ქიმიური რეაქციათა გარკვეული ტიპი, რომელიც შესაძლოა სილიკატ ოლივინში მიმდინარეობს. მეტეორების მიერ ატმოსფეროში შემოტანული ორგანული ნივთიერებები და ან ზედაპირქვეშ გაწოლილი მეთანის რეზერვუარი ყველა მათგანმა შეიძლება ახსნას მოლეკულათა ოდენობის ზრდა, მაგრამ ვერ ხსნიან მათი სწრაფი გაქრობის მიზეზს. მარსის ორბიტაზე მოძრაობს ნასას კიდევ ერთი მისია მაველი, რომელიც წითელი პლანეტის აიღებს იკვლევს. 2014 წელს ხომალ ძალიან ახლოს ჩაუარა მარსისკენ მიმავალმა კომეტამ. მის მიერ დატოვებული მტრის ანალიზის შედეგად მეთანის კოსმოსური წარმომავლობა თანდათან გამოიწხა. პოტენციური წყარო შეიძლება იყოს სილიკატ ოლივინის ქელიფენა, 
წყალთა და ნახშირუჟანგთან რეაქციის შედეგად. პროცესი რომელსაც სურპანტიზაციას უწოდებენ, შესაძლოა გამოიყოფოდეს მეთანის ტაბულური ნაკადი. მარსის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მეთანის სეზონურ პიკს ზაფხულში აღწევს. შესაბამისად მის წყაროზე გავლენას უნდა ახდენდეს მზის სინათლის მატების შედეგად გაზრდილი ტემპერატურა. განაცხადა ასტროფიზიკოსმა ალენ დაფიმ. მისი თქმით, ამის საუკეთესო ახსნას თავაზობს კრისტალური წყლის სტრუქტურა სახელად კალათრატი. კალათრატი მეთანს წყლის ყინულის კრისტალურ სტრუქტურაში გამოამწყვდევს და უკიდურეს სტაბილურობას ინარჩუნებს მილიონობით წლის განმავლობაში, სანამ გარემო პირობები შეიცვლება, რა დროსაც შესაძლებელი ხდება მეთანის უცაბეთი გამოთავისუფლება. როგორც წინაკლებებმა აჩვენა, ამისთვის საჭირო ტემპერატურა პოლუსებზეა შესაბამის სეზონებში. მიქსტურაში ნახშირუზანგის ჩართვას შეუძლია შეამცირო სტრუქტურული წარმოქმნისთვის საჭირო წნევა, რაც მეთანის კალათრატებს ზედაპირიდან რამდენიმე მეტრის სიღრმეში წარმოქმნის, საშუალებას აძლევს. კალათრატებს არ შეუძლია თავად მეთანის მოლეკულების წარმოშობის ახსნა, მაგრამ მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანი კვლევის საგანია მეთანის კონცენტრაციის სეზონურ ცნებათა გასარკვევად. ზამთარში გაზები კვლავ ყინულის გალიებში ექცევა, რაც კარგად ხსნის მეთანის გაქრობას. საინტერესოა, საიდან მოდის მეთანი რეალურად. განხილვის საგნად კვლავ რჩება სერპენტიზაციის პროცესი, ასტეროიდების მიერ მოტანა და სხვა ქიმიური პროცესები. რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოიერიცხოს გარკვეული ბიოლოგიური პროცესების შესაძლებლობაც, რადგან სწორად კომპლექსური ორგანული ქიმია გახდა დედამიწაზე სიცოცხლის აღმოცენების მიზეზი. ამ დროისთვის შეუძლებელია ის თქმა, მიუთითებს თუ არა პოტენციურ სიცოცხლეზე მარსზე აღმოჩენილი ორგანული მოლეკულები და მეთანი. სტორაც ალბათ უფრო ნათელს გახდეს მეთანის ნახშირბადის იზოტოპების ანალიზი, მაგრამ ამ ეტაპზე რაიმეს გადაჭერით მას შეუძლებელია. მიუხედავად ამისა, აღმოჩენილ წინ გადადგმული უზარმაზარი ნაბიჯია. არის თუ არა ეს ყოველფერი მარსზე არსებული სიცოცხლის ნიშნები, არ ვიცით, მაგრამ მიღებული შედეგები გვეუბნება, რომ სტორგზას ვადგავთ, ამბობს ნასას მარსის კვლევის პროგრამის მეცნიერი მაიკლ მეიერი. ერთი რამ ცალსახაა, ნებისმიერი დეტალის გარკვევა მარსზე არსებული ქიმიის შესახებ წარმოუდგენლად დაგვეხმარება რათა უფრო ზუსტი დეტალები შევმატოთ კოსმოსში სიცოცხლის შესაძლო არსებობის ჩვენეულ აღქმას.